இந்த தடவை அந்த ஜப்பானை விடவே கூடாதியா குண்டு போட்டாலும் இந்த ஜப்பான் அழிக்க முடியாது சுபமுகர்த்தப்பட்டுகளுக்கு பி எஸ் ஆர் சில்க்ஸ் தமிழ்நாடு மற்றும் பாண்டிச்சேரி ஹாலிடேஸ் நால அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ வித் ஜிடி ஹாலிடேஸ் இந்த வேர்ல்டு கப் வந்து யார் வின் பண்ணுவாங்க ரொம்ப நீங்க ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா தான் வரணும்னு நினைச்சேன் நான் இப்போதிக்கு அவங்க டீம் வந்து பழைய மாதிரி இல்ல இப்பதான் யா நல்லா பேசுற ஆனா டஃபா இருக்கும் அவ்வளவு லூஸாலாம் விட மாட்டாங்க ஆஸ்திரேலியா உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே குழப்பமா இருக்கல்ல கடைசி வேர்ல்ட் கப் எதுவுமே வந்து ஃபைனல் வந்து விட்டது இல்ல கோட்டை விட்டது இல்ல அதனால ஆஸ்திரேலியா வின் சனில் பீ ஸ்ட்ராங் வெற்றி நமக்கு கோலி 100% கோலி 200% கோலி தான் ஓவர் கோலி வந்து சமீ தான் நான் பிரெஃபர் பண்ணுவேன் ஹி இஸ் எ குட் அந்த அளவுக்கு இல்ல ப்ரோ இந்த இருக்கு ஐபிஎல் க்கு ஒரு கட்டா இருந்தாரு டோனி அளவுக்கு இப்ப இருக்கானு கேட்டிங்கனா இல்ல தான் ஆமா சவுத் ஆப்பிரிக்கா தோத்தத தான் கொஞ்சம் சோகமா இருக்கு அவங்க அஸ்வின் எனக்கு தெரிஞ்சது இப்ப டீம் கரெக்ட்டான செட்டான ஃபார்மேட்ல இருக்கு இந்தியா வந்துட்டு இட்ஸ் நாட் லைக் சவுத் ஆப்பிரிக்கா இல்லையா சோ மைண்ட் ஆஃப் தி டூர்னமெண்ட் அப்படினா யார நினைக்கிறீங்க ரச்சின் ரவீந்திரா பட் இந்த கப்பு மிஸ் ஆவாதுல 200% மிஸ் ஆவ கூடாது கப்பு ரொம்ப முக்கியம் பிகில் மிஸ் பண்ண கூடாது கப்பு முக்கியம் பிகில் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் எடுக்காம அவங்க எடுத்தாங்கனா நமக்கு டஃபா இருக்கும் डेफिनेटா அது ஒரு டஃபான டீம் சோ டஃபா இந்ததான மேட்ச் நல்லா இருக்கும் நம்ம எல்லாரும் ஆவல எதிர்பார்த்த வேர்ல்ட் கப் நாளைக்கு நடக்க போகுது யார் ஜெயிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறீங்க இந்தியாவா இல்லை ஆஸ்திரேலியாவா இந்தியா தான் இந்தியா தான் பாய்ஸ் உள் நம்பிக்கை வந்து ஃபுல்லாக இந்தியா ஜெயிக்கணும் தான் பட் ஆஸ்திரேலியா இஸ் அ டீம் விச் வில் ஆல்வேஸ் பவுன்ஸ் பேக் இனிஷியலாக ரெண்டு மேட்ச் ஆஸ்திரேலியா வந்து டிஃபீட் இப்போ டிஃபீட்டட் ஆக இருந்தாலும் அவங்க டே கம்பே கம்பேக் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க தே ஆர் ஆல்சோ ஸ்ட்ராங் டீம் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா ஏ ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா லாஸ்ட்டு அவங்களோட செஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாமே பார்த்தா அவங்க கடைசி வேர்ல்ட் கப்ஸ் எதுவுமே வந்து ஃபைனல் வந்து விட்டதில்ல கோட்டை விட்டதில்ல அதனால் ஆஸ்திரேலியா வின் பண்ணுவோம் நம்ம வேறு யாரும் சொல்ல போகிறோம் இந்தியா 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 நம்ம இந்தியாங்கிறதுனால இந்தியா சொல்லக்கூடாது பட் இருந்தாலும் ஆஸ்திரேலியா வந்து எவ்வளோ டஃப் இல்லை நான் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து நீங்கள் இதே கேட்டிங்கன்னா நான் ஆஸ்திரேலியான்னு சொல்லுவேன் இப்போ இந்தியாவில் இருந்துட்டு நீங்கள் கேட்கறதுனால இந்தியான் தான் சொல்லி ஆகணும் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் கிடையாது எனக்கு பிடிச்சது இந்தியா நான் அதனால் இந்தியா தான் சொல்லுவேன் ப்ரோ இல்லை ஏன்னா இப்போ பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாருக்கும் நல்லா இருக்கு மோஸ்ட்டாக விராட் கோலி இது நல்லாயிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஷ்ரேயா செய்கிறது நல்லாயிருக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு மறுபடியும் விராட் கோலி செஞ்சுட்டு அடிக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆஸ்திரேலியா இந்தியாவுக்கு எந்த அளவுக்கு டஃப் கொடுக்குன்னு சொல்லி நினைக்கிறது ஆஸ்திரேலியா தான் வரணும்னு நினச்சேன் நான் ஃபைனலுக்கு ஏன்னா நினைச்சிங்க அப்போ தான் மேட்ச் வந்து நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போவோம் போர் அடிக்காத போவோம் நம்மளுக்கு இல்லைனா வந்து எல்லோரும் இப்போ எல்லாருமே வந்து அண்டர் ரெண்டுக்குள்ளே ஆல் அவுட் ஆகிடாங்களே ஆஸ்திரேலியானா கொஞ்சம் டஃப் கொடுப்பாங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சே வந்து நம்மளுக்கு அவங்க தான் கொஞ்சம் டஃப் கொடுத்தாங்க விக்கெட் டக்கு டக்குன்னு விக்கெட் வந்து அதனால வந்து ஆஸ்திரேலியா வந்து நல்லா இருக்கும் நினச்சி இந்த வேர்ல்டு கப்பில் ஃபைண்ட் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் அப்படின்னா யார் நினைக்கிறீங்க ரச்சின் ரவீந்திரா ரச்சின் ரவீந்திரா எதனால் அவர் இஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் இஃப் ஐ கன்சிடரிங் இஸ் ஏஜ் எவ்ரி திங் பார்த்தீங்கன்னா வி ஸ்ப்ரேட் வெரி நைஸ் டூ சுப்மன் கில் இந்த வேர்ல்டு கப்பில் ஃபைண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம கண்டிப்பாக ரச்சின் ரவீந்திரா சொல்லலாம் அவர் தான் ஃபைண்ட் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட்டாக இருக்கும் அது நம்ம இந்தியா வந்து ஃபஸ்ட்டு பேட்டிங் சூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிருவாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது நீங்கள் அந்த நம்பிக்கை எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை நாட் நெசசரி அப்படி 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 தேவையில்லை இல்லை அப்படி கிடையாது இந்தியா வந்துட்டு இட்ஸ் நாட் லைக் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இல்லையா ஸோ சவுத் ஆஃப்ரிக்கா மாதிரி கிடையாது நம்மக்கிட்ட வந்து பேட்டிங்லேயும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் பவுலிங்லேயும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பேட்டிங்கோ இல்லை சேஸிங் அது எதுவுமே பிரச்சனை கிடையாது அவர்கள் கண்டிப்பாக பிரச்சனை இருக்காது ஆனால் நம்மக்கிட்ட கோழி இருக்கார் ஸோ சேஸ் மாஸ்டர் ஸோ அது இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு இன்னும் சூரியகுமார் யாதவ் ராகுல் எல்லாம் அட் மிடில் ஆர்டரில் இருக்காங்க ஸோ சேஸிங் இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்க்க வேண்டியதே கிடையாது அது அது வந்து ஒரு ப்ராபபிலிட்டி தான் அப்படி சொல்லுவாங்க பட்டு ரெண்டு ரெண்டு சைடுமே பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு சேசிங் எடுத்தாலும் வின் பண்ணலாம் இது வந்து மேட்ச் வந்து ஒன் சைடாக போகணும்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்களா இல்லை நெயில் பிட்டிங்காக நெயில் 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 மை நெயில் பேட்டிங் தான் நெயில் பேட்டிங் தான் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க இப்போ பேட்டிங் சரி பவுலிங் சரி ஆஸ்திரேலியா இந்தியாவுக்கு எந்த அளவுக்கு டஃப் கொடுக்கணும் சொல்லி நினைக்கிறீங்க இப
கேஎல் ராகுலோட ரிவ்யூ சிஸ்டம் எப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறீங்க அந்த அளவுக்கு இல்லை ப்ரோ இந்த மேட்ச்சில் அந்த அளவுக்கு இல்லை கொஞ்சம் கம்மியாக தான் போகுது வராரு அடிக்கிறாரு போயிடுறாரு அவ்வளோதான் ஆனால் அவரோட ரிவ்யூ வந்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களே எல்லாருமே அவரோட பேட்டிங் ஸ்டைலு அப் கேப்டன்சின்னும் போது கரெக்டாக இருக்குது ஐபிஎலுக்கு அவர் கரெக்டாக இருந்தார் ஆனால் இந்த வேர்ல்டு கப்புக்கு அவர் அப்படி இல்லை ஏன்னா ஒரு அவருக்கு மேலே ஒரு ரெண்டு மூணு தலைங்க இருக்கிறதுனால அவரால் அதில் இது பண்ண முடில கேஎல் ராகுல் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ இன்னிங்ஸில் அவர் வந்து அவரோட இது ஐ மீன் லைக் கேட்ச் பிடிக்கிறதாகட்டும் அதாகட்டும் ஒரு நார்மலாக இருந்துச்சு பட் இந்த வேர்ல்டு கப் ஃபைனல் வர வர பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணுறாரு ஈவன் இந்த லாஸ்ட் மேட்ச்லேயும் கூட இருக்கு அவரோட ரிவ்யூ சிஸ்டம்லாம் ஆனால் தோனியை தான் நம்ம சொல்ல ஒரு ரிவ்யூ அப்படின்னாலே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோனி அளவுக்கு இப்போ இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை தான் பட் ஆனால் ஹீ இஸ் ஆக்சுவலி ப்ரூவிங் ஹிம் செல்ஃப் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இல்லை கொஞ்சம் இன்னிங்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஹீ வில் டெஃபினெட்லி ரீச் ஆக் ரோஹித் சர்மாவோட செல்ஃப் பிளஸ் பேட்டிங் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க ஆஸ் அ கேப்டன் ஃபென்டாஸ்டிக் எந்த அளவுக்கு வழி நடத்தி கொண்டு போகிறாரு டீம் அவர் இந்த ஸ்டார்ட் கொடுக்கறதே ஒரு பெரிய விஷயம் இன்றைக்கி பிகாஸ் ஃபைவ் ஓவர்ஸில் ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி ரன்ஸ் கொடுத்துட்டு அப்புறம் இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் தி அதர்ஸ் டு ஃபாலோ இல்லை அது கண்டிப்பாக வந்து டீமுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் தான் அவர் பண்ணுறாரு ஆக்சுவலாக வந்து அவர் வந்து ஓ ஒரு ஓப்பனராக அவர் இருக்கும்போது வந்துட்டு ஹி ஹேஸ் டு கோ செல்ஃப்லெஸ் ஒன்லி ஏன்னா வந்து டீமுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு இனிஷியலாக வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் வந்து கொடுக்கணும் ஒரு பவர் பிளேயில் வந்து டென் ஓவர்ஸ் அப்படிங்கும்போது செவன்ட்டி எயிட்டி ரன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா வந்து ஹி ஹேஸ் டு கோ ஃபார் த பிக் ஷார்ட்ஸ் அண்ட் ஹி ஹேஸ் டு யூட்டிலைஸ் த என்ன சொல்கிறது அந்த பவர் பிளேயர் ஹேஸ் டு யூஸ் யூட்டிலைஸ் கம்ப்ளீட்லி ஸோ அதனால் அவர் வந்து ஹி இஸ் குட் அடி அஸ்வின் தடவை நாளைக்கு மேட்ச் இருக்காரு <laughs> பட் ஷமி வந்து பார்த்திங்கன்னா இனிஷியலாக ஒரு த்ரீ ஃபோர் இன்னிங்ஸ் வந்து அவரை வந்து ஆக்சுவலி இந்தியா டீமுக்குள்ளே வர சான்ஸ் கிடைக்கல பட் சம்ஹவ் ஹீ கேம் ஆஃப்டர் அடிக் பண்டியா இன்ஜுரிக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹீ லைக் ஹீ ப்ரூவ் ஹிம் செல்ஃப் லைக் விக்கெட்ஸ் வந்து நிறையா எடுத்து டீம் வந்து ஒரு ஒரு டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷனில் இருந்து அவர் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அப்படிங்கும்போது கோலி இஸ் நாட் லைக் கோலி வந்து நம்ம குறை சொல்கிறதுக்கோ இல்லை கம்மியாக சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஹீ இஸ் டூயிங் இஸ் பெஸ்ட் அண்ட் ஹீ கிராஸ்ட் ஃபிஃப்டி எத் சென்ச்சுரி ஆல்சோ பட் சமி வந்து ஐ கிவ் மோர் ஓவர் கோலி வந்து சமி தான் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் ஹீ இஸ் அ குட் மேன் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் வந்து அவர் கிடைக்கிதா பெட் பெட்டர் கோலி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கோலி டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கோலி தான் வேறு யாருமே வேணும் கோலி தான் கோலி தான் எதனால் கோலி பேட்டிங் ஸ்கோர் மோர் ரன்ஸ் பட் இந்த வாட்டி கப்பு மிஸ் ஆகாதுல்ல இந்த வாட்டி கண்டிப்பாக மிஸ் ஆகாது ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து டிஃபீட் பண்ண முடியாத ஒரு டீமாக தான் இது வரைக்கும் இந்தியா இருக்காங்க அப்படி தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு பயம் காட்டுற ஒரு டீமாக இருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக ஆகாது கண்டிப்பாக ஆகாது கண்டிப்பாக இந்தியா தான் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மிஸ் ஆகக்கூடாது அப்படியா இருந்தால் நம்ம தான் வின் பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டோம் ஆமாம் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா தோற்றது தான் கொஞ்சம் சோகமாக இருக்குது அவ்வளோதான் அவங்க வந்துருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் டஃப்பாகவே இருந்திருக்கும் கப்பு ரொம்ப முக்கியம் பிகில் கப்பு முக்கியம் பிகில் கப்பு முக்கியம் பிகில் கப்பு முக்கியம் பிகில் இந்த தடவை அந்த ஜப்பானை விடவே கூடாதியா பாண்டிச்சேரி